Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita Salam. kembali bersiaran di Malaysia hari ini edisi 17 September 2020 hari Khamis sama 29 Muharram 1442 Hijrah. Temankan kami berdua di studio pada pagi ini. Saya Hanif Miswan dan saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda dalam keadaan baik-baik saja, yep. sihat walafiat. Terima kasih kerana meluangkan masa sama kita di Malaysia hari ini. Dan hari ini kita berdua sahaja yeah. dan sepatutnya kami bersama dengan rakan tugas kita Fatri Yahya. Namun apa yang kita ingin wawalkan kepada anda semua adalah uh, beliau pada ketika ini sedang mendapatkan rawatan di hospital mm -hmm. uh, semalam. Uh, rakan kita Fatri telah pun mengalami sebuah insiden di parkir Sri Pentas yeah. yang memabitkan basikal. Jadi mm -hmm. kami mengharapkan agar uh, proses kesembuhan dan rawatan yang diterima akan uh, menunjukkan orang kata um, perkara yang baguslah setelah ini kita menunggu uh, update yang terkini daripada yeah. Fatri. Mm -hmm. Apa-apa kita doakan sekalinya berjalan lancar dan yeah. uh, Fatri kita kini sedang berehat dan uh, yeah. kita ingin memberikan sikit masa, ruang waktu untuk Beliau kembali pulih sebelum kembali menyertai kita. Akan kita bawakan perkembangan dari masa ke semasa berkaitan dengan keadaan uh, sahabat kita itu. Uh, dan sekarang ini kita ingin teruskan perkongsian di Malaysia hari ini. Pastinya uh, kita ingin memberitahu berkenaan dengan beberapa perkembangan semasa. Semalam juga sambutan berskala kecil yeah. uh, hari Malaysia telah pun dilangsungkan dan uh, kali ini memilih Sibu Sarawak sebagai tuan rumah dan uh, juga kita boleh saksikan secara langsung semalam berkaitan dengan sedikit yang berlaku dan juga ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mm -hmm. berkaitan dengan uh, sambutan semalam yang membabitkan saya kiranya pasti uh, menimbulkan minat uh, terutamanya di Semenanjung, Betul. Sabah dan Sarawak berkaitan dengan uh, sambutan ulang tahun ke-57 Betul. Uh, penggabungan Malaysia. Pastinya suatu keraian yang sangat berbeza tahun ini. Antara yeah. intipati ucapan sempena Hari Malaysia 2020 yang telah pun diresmikan oleh Yang Dipertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud mm -hmm. uh, di lokasi berkenaan adalah uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup yakin dengan usaha pemulihan ekonomi yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 yang telah pun akan dipertingkatkan melalui belanjawan 2021 yang akan dibentangkan di Parlimen November ini. Yeah. Jadi kita melihat begitu banyak inisiatif kerajaan yang telah pun mewujudkan uh, paket transangan prihatin yeah. uh, dan juga penjana dan sebagainya untuk membantu menyemarakkan lagi ekonomi kita dan, dan pastinya Perdana Menteri sangat yakin yang ini akan meningkatkan daripada 5 hingga ke 8% kebaikan ekonomi kita yang dijangka akan menunjukkan pemulihan pada tahun hadapan. Ya. Dan bukan itu sahaja, uh -huh. pastinya apa yang ditekankan adalah pembangunan Sabah dan Sarawak yang memberikan jaminan di mana rangkaian komunikasi akan diperkukuhkan lagi kerana kita tahu kan rangkaian komunikasi, akses kepada komunikasi ini adalah cukup penting untuk membangunkan sesebuah negeri. Jadi banyak juga kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak Uh, perlu diperkukuhkan dan ini menjadi antara satu misi dan uh, tujuan khusus kerajaan untuk memperkukuhkan lagi. Yeah. Ya baik dan uh, pastinya sekiranya uh, elemen ekonomi semalam ditekankan juga antara yang mm -hmm. perlu mendapat perhatian adalah dengan isu keselamatan yeah. di Sabah dan Sarawak pada ketika ini dan ianya juga turut ditekankan bahawa sebenarnya kerajaan persekutuan uh, masih lagi sangat-sangat mementingkan berkenaan dengan Uh, apa sahaja yang sedang melanda dan uh, tidak pernah di tidak dihiraukanlah berkaitan dengan uh, Sabah dan Sarawak berkenaan dengan keselamatan mm -hmm. dan Malaysia tidak akan tunduk kepada desakan yeah. yang dilakukan pada ketika ini. Mm -hmm. Mm -hmm. Pasti ini kita memang mengharapkan begitu banyak perubahan yang lebih positif ke arah perbaikan negara kita khususnya dalam keadaan yang kita telah pun begitu terjejas hmm. dengan wabak COVID-19 bukan di negara kita sahaja tetapi di seluruh dunia. Jadi ayuh kita semarakkan uh, proses ekonomi ramai yang mungkin dah keluar bercuti dan sebagainya. Yeah. Ini walaupun kita melihat bercuti itu bercuti tetapi sebenarnya itu membantu menyemakkan lagi dan banyak lagi ekonomi-ekonomi yang perlu ditekankan. Uh, dan pastinya kita ingin wawalkan juga semalam hmm. telah pun dititipkan dan diwawalkan kepada semua terdapat Dapatnya satu pengumuman di mana penumpang yang duduk di barisan kerusi 30 hingga 33 penerbangan yeah. Malindo Air OD1008 dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu pada 11 September 2020 diminta untuk menghubungi bilik gerakan COVID-19 Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu di talian yang tertera di kaca TV anda pada ketika ini. Ya, yeah, Ini sangat penting kerana... Yeah. Uh, membabitkan juga berkenaan dengan pengesanan mereka yang terlibat dalam pesawat yang sama dan diharapkan mendapat kerjasama daripada semua untuk tampil ke hadapan ke Ibu Pejabat Bilik Gerakan uh, Pejabat Kesihatan Kawasan Kota, Kin uh, Kota Kinabalu dan yeah. diharapkan agar kerjasama itulah kerana kita ingin membendung uh, untuk berlaku sebarang penularan yang tidak diingini dan semalam juga telah pun dilaporkan terdapat sebanyak 62 kes baru yang disahkan dan uh, yang lebih 
menjadi kebimbangan sebenarnya adalah angka 10,000 kes di Malaysia itu telah uh, dipecahkan kepada 10,000. 5 10, digit ya sekarang ya, ni. 10,031 kes. Semalam Betul. juga membabitkan 61 kes tempatan dan juga satu kes import sahaja dan saksikan 41 kes tersebut adalah Uh, yang berlaku di tempatan dan 20 di uh, Sabah dan terdapat juga satu kluster baru yang telah pun dikesan semalam. Yeah. Mm-hmm. Dan pasti daripada angka 61 itu, 48 kes baru ini menjadikan jumlah uh, keseluruhan kes positif kluster meningkat kepada 472. Dan uh, 48 kes ini adalah daripada kluster benteng lahat datu di mana mm-hmm. kita mengetahui adalah keadaan yang cukup berbahaya. Kita menampilkan juga angka coronavirus cases, kes COVID-19 di seluruh dunia yeah. telah mencecah 29 juta. Dan ini pastinya ialah sebenarnya kita tahu kita perlu pertingkatkan lagi jangan kita leka kita perlu jaga diri kita SOP dan sebagainya dan juga dititipkan oleh kerajaan semalam yeah. telah pun dikesan tiga lokasi uh, di negeri di negara kita sebenarnya yeah. yang menghasilkan pelitup muka mm-hmm. yang cukup tidak bagus kualitinya ada yang berdebu dan sebagainya jadi ini menjadi kekhawatiran yeah. kerana disebabkan ingin mengurangkan kos uh, pelitup muka ini hanya dalam harga 50 sen sahaja okay. begitu rendah daripada harga siling mm-hmm. dan ini menunjukkan um, yang yang kualitinya yang rendah dan sebagainya mungkin tidak boleh memberikan satu perlindungan yang cukup uh, kita perlukan pada saat yang cukup membahayakan dan getir ini. Ya, baik. Ya. Uh, apapun ada perkembangan positif juga semalam 26 hmm. kes telah pun uh, dibenarkan untuk kembali pulang dan juga Selangor antara negeri yang paling terjejas teruk akibat COVID-19 ini pada penularan yang pertama tempoh hari juga dilaporkan telah diistihar sebagai zon hijau mm-hmm. buat pertama kalinya uh, ketika kita berdepan dengan uh, pandemik COVID-19 ini dan mm-hmm. pasti itu satu perkabaran yang sangat baik dan uh, diharapkan agar ianya mampu diteruskan rentak uh, bahawa ianya kita boleh menang dengan persaingan menentang COVID-19 ini. Okay, kita nak teruskan dengan beberapa perkongsian di Dada Akbar terutamanya kita mulakan di berita harian dan ini uh, dipetik oleh penerbit pada pagi ini berkaitan dengan uh, sambutan hari Malaysia semalam dan di muka hadapannya dititipkan bahawa majlis khas rungkai isu Sabah dan Sarawak. Kabinet bersetuju menubuhkan majlis khas mengenai perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan Perdana Menteri bagi membincangkan isu berkaitan hak Sabah dan Sarawak termasuk kedudukan kedua-dua negeri sebagai rakan sekutu, hak di bawah perkara 112 Perlembagaan Persekutuan Perjanjian Malaysia 1963 dan laporan Intergovernmental Committee Keselamatan Negeri serta Pendidikan. Lanjutan daripada laporan ini boleh dibaca di halaman keempat berkaitan dengan penubuhan Majlis Khas MA63. Memetik daripada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya percaya apabila kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri sehaluan yang untung ialah rakyat. Rundingan dengan Sabah dan akan kita mulakan selepas pilihan raya negeri Sabah dan uh, semalam juga dipetik berkaitan dengan uh, sedikit sambutan uh, hari ulang tahun Malaysia yang ke-57 uh-huh. dan uh, antara petikannya juga menyentuh isu yang dianggap sukar untuk diselesaikan berkaitan MA63 boleh diselesaikan dengan baik apabila kedua-duanya mempunyai satu haluan yang baik dan yeah. ini juga diharapkan agar dapat diteruskan dalam kita memacu Malaysia terutamanya Uh, untuk terus maju ke hadapan berdepan dengan situasi yang sangat-sangat mencabar pada ketika ini. Hmm, Menyentuh okay. berkenaan uh, memacukan negara kita ke arah yang lebih baik. Apa yang dititipkan di abad utama New Street Sun di halaman utama, sayangi Sabah uh-huh. yang dikongsikan di sini. Antara yang menjadi uh, kepentingan kerajaan pada ketika ini adalah untuk memastikan bahawa kelangsungan dan juga kebajikan rakyat Sabah akan sentiasa terjamin. Tetapi yang menjadi pilihan penerbit hari ini adalah pada ataupun di halaman yang ke-10 NST dikongsikan too many people suffer pain in silence study finds 60% of Malaysians choosing to delay treatment or not get it at all the poor health literacy is an issue of concern with Malaysians which experts say is an unavoidable barrier to effective patient care for physicians nationwide according to the global pain index 2020 Malaysians continue to suffer pain in silence. More than 85% of the population experienced pain last year with more than 60% choosing to delay treatment or not to get it at all. Jadi apa yang dikongsikan di sini, 60% rakyat Malaysia memilih sama ada untuk tidak mendapatkan rawatan atau menangguhkan rawatan apabila mereka jatuh sakit. Dan ini yang menjadi kekhawatiran, 80% daripada kita yeah. sanggup tahan sakit daripada berjumpa dengan doktor Betul. dapat rawatan dan sebagainya barangkali mungkin ini salah satu budaya kita sejak kecil tahan sakit jangan ya. makan ubat dan sebagainya tapi ya. ini menjadi kekhawatiran kerana 
Daripada nombor ini ada yang begitu uh, merasakan uh, sengsara sehingga berminggu-minggu dan uh, menjangkau ke bertahun-tahun dan pada ketika ini juga kita ingin melihatkan uh, budaya ini agak berubah kerana ya. ada di antara pesakit ini yang memerlukan bantuan dan rawatan yang secara konsistennya. Untuk mendapatkan uh, informasi lebih lanjut, halaman ke-10 New Street Times. Ya. Baik, kita beralih ke Harian ya. Metro dan ya. ini sedikit paparan di buku hadapan berkaitan dengan uh, beberapa insiden yang berlaku dalam Malaysia dan juga yang berbitkan Uh, di luar negara terutama di pantai perairan tetapi ada juga perkabaran berkenaan dengan keadaan kerbau adik kepada Muhammad Syukur Khamis dan dilaporkan dua kerbau yang sempat kita bertanyakan ketika lintas langsung tempoh hari iaitu uh-huh. kerbau kesayangan yang antara memenangi gambar terbaik fotografi ASEAN tempoh hari iaitu Semek dan Tongkol dan kali ini baru saja disahkan uh, kedua-dua kerbau ini juga telah pun disahkan uh, mati akibat daripada uh, virus hawar berdarah itu yeah. dan uh, itu akan kita bawakan insyaAllah nanti tapi pilihan penerbit pada pagi ini di Haran Metro adalah berkaitan dengan halaman ke-25 yang berbitkan satu perkongsian di luar negara iaitu 4 tahun jadi doktor palsu laki bekerja di 16 hospital turut bantu pekerja migran terjejas akibat COVID-19 ini di New Delhi uh, ada yang mengejutkan iaitu namanya di sini iaitu Vira Gandam Teja berusia 23 tahun sudah bekerja di 16 hospital mengendalikan beberapa kem perubatan dan menjadi sukarelawan dengan polis Bangalore bagi membantu pekerja migran terjejas akibat COVID-19 dan uh, Teja bekerja sebagai doktor selama 4 tahun sebelum rahsianya terbongkar selepas isterinya sendiri membuat laporan polis bagaimanapun laporan itu hanya membabitkan hanya mendakwa lelaki terbabit melakukan penipuan apabila menyembunyikan perkahwinan pertamanya dan kemudian akibat daripada siasatan lanjut didapati bahawa kariernya juga membabitkan satu laporan yang palsu ya. dan kemudiannya terus sahaja terbongkar semua penipuan yang pernah dilakukan iaitu sijil akademik palsu dan mencipta pelbagai identiti serta melakukan pelbagai penipuan dengan menyamar sebagai pegawai polis, doktor dan pernah mengaku sebagai saudara terdekat kepada ketua menteri jadi wow. ianya ibarat penipuan berantai lah yang telah pun dibongkar hanya akibat daripada laporan polis yang dilakukan oleh isterinya. Ya. So, seakan-akan split identiti di situ. Betul. Ya. Baik, uh, kita akan kongsikan juga di uh, Akbar Utusan Malaysia yang pastinya menjadi satu uh, tanda tanya dan percakapan orang ramai di seluruh ya. Malaysia. Ada yang dikatakan di sini tidak wajar basikal dilesen uh, diletakkan nombor plate pendaftaran. Dikatakan di sini Persatuan Pengguna Kedah atau KEK menganggap cadangan tersebut supaya basikal didaftar di lesen yang diletakkan nombor plik pendaftaran ke atas basikal adalah tidak wajar. Dan setiap usahanya menyatakan bahawa KEK memantau suara pengguna. Mendapati mereka menyatakan cadangan itu tidak munasabah dan tidak berasas walaupun diperkenalkan ke atas basikal yang berkuasa tinggi dan harga mahal. Dan menurut sejarah, lesen dan nombor plik kenderaan pendaftaran atas basikal ini pernah diperkenalkan semasa zaman penjajahan British dahulu namun kini ingin diwujudkan semula. Yeah. Nah, ada yang mempersoalkan kerana pelajar, murid juga ada yang masih menggunakan basikal ke sekolah mm-hmm. bagi yang tidak mempunyai akses um, untuk mendapatkan uh, laluan yang lebih baik lagi di setengah negeri negara kita. Yeah. Jadi ini pastinya akan diperhalusi oleh banyak pihak yeah. dan semoga anda yang mungkin uh, merasakan ini Uh, sama ada satu cadangan yang baik atau tidak kita tunggu sahaja dan melihat bagaimana uh, perancangan dan juga perangkaan khususnya bagi mem- membiarkan uh, penggunaan basikal di jalan raya. Ya dan ya. Uh, saya rasa telah mendapat respon dari respon yang pantas dari Kementerian Pengangkutan mengatakan bahawa ini hanya cadangan. Cadangan saja. Dan uh, mereka telah menafikan kemungkinan uh, untuk dilaksanakan uh, perancangan ini yang dikatakan oleh anda Sofia berkaitan ya. dengan banyak lapisan pihak yang akan uh, mungkin terlibat sekiranya cadangan ini dilaksanakan. Okey, hmm. itu sedikit perkongsian dan anda boleh dapatkan uh, NST, Harian Metro, Berita Harian dan juga Utusan yeah. untuk uh, perkabaran yang lebih lanjut. Okey, kita ingin uh, bawakan kepada anda perkongsian beberapa uh, program yang telah pun berlangsung. Saya mulakan terlebih dahulu dengan Restart Malaysia Challenge 2020 yang uh, telah pun tamat pada semalam bersempena dengan simbol Hari Malaysia 16 September bermula pada 16 Ogos tempoh hari merupakan acara virtual team running yang telah bermula sejak 17 Ogos uh, edisi kali ini boleh mengumpulkan seramai 9,239 wow. peserta saya salah seorang daripada ini dan 115 kumpulan dari seluruh negara dengan jarak terkumpul 1,321,150 5.24 km setakat 16 September jam 11.20 pagi lebih istimewa 
ada sikit perkongsian sangat menarik juga untuk saya uh, bacakan. Edisi kali ini turut menampilkan seorang peserta yang merupakan pesakit paru-paru. Walaupun berhadapan kemungkinan jantungnya akan terhenti pada bila-bila masa, beliau teru, uh, tetap terus uh, meneruskan cabaran Restart Malaysia Challenge 2020. Terima kasih buat semua yang telah menyertai Restart Malaysia Challenge 2020. Hmm, terima kasih Hanif kerana menyertai juga. Ya, 163 Jayakan. km Fuh. secara total. Okay. Wow. But, <laughs> baik, kita tengok bawa kepada anda semua dan juga uh, terutama sekali yang ketika tempoh kita perlu menjaga kesihatan kita lebih lanjut. Mm -hmm. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada persamaannya seperti demam panas, keletihan dan juga sakit badan. Namun, jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Jadi kita perlu lebih cakna mengetahui walaupun mempunyai simptom yang sama kita bawarkan setiap hari namun jangan kita ambil enteng jangan kita ambil mudah kerana denggi juga memberikan satu impak yang sangat um, tidak baik bagi kita semua lah bersama samalah kita melawan denggi. Uh -huh. Okey, itu akan kita terus uh, berikan uh, dari masa ke semasa juga berkaitan dengan uh, perkabaran ini. Dan seterusnya, ada satu lagi yang ingin kita beritahu kepada anda. Ini berkaitan dengan satu inisiatif yang sangat baik. Yeah. Dari sahabat kita di Cool FM berkaitan dengan webinar Cool FM. Uh, anda boleh sertai seminar online secara percuma. Ini yang anda harus lakukan. Yang pertamanya, follow dan like Facebook Cool FM dan saksikan webinar Cool pada hari Selasa 22 September 2020 bermula 12.30 tengah hari. Saksikan figura hebat Malaysia antaranya Ibu Ros dan Fauziah Latif serta ramai lagi membincangkan topik keluarga dan kesihatan mental. Individu bertuah berpeluang untuk memenangi wang tunai. Info lanjut di www.coolfm.com.my Webinar yang pertama dihostkan oleh Muaz dan pada topik kali ini akan dibawakan kepada anda oleh Haiza. Hmm, ini ya. juga ada suara-suara di Cool FM. Ya. ya. <laughs> Baik, uh, tapi pasti kita banyak pengisian hari ini. Hari ini kita akan um, meletakkan fokus kita terhadap kezaliman haiwan. Kerana dalam PKP, PKP ini selama ini kita melihat begitu ramai yang agak sunyi. Ya. Sehingga mereka ambil keputusan untuk membela kucing, haiwan dan sebagainya. Tapi mm -hmm. bila dah mula bekerja, ada yang telah boleh abaikan. Ya. Di Adikah itu salah satu um, kaedah ataupun cara yang boleh diklasifikasikan sebagai penderaan haiwan, kita ya. akan ketahui selepas ini. Kontak teks kezaliman terhadap haiwan itu bukan hanya mendera saja kan bukan Betul. hanya biarkan saja tetapi apabila kita tidak melaksanakan tanggungjawab itu yeah. juga itu yang sangat pentinglah sebab sudah menjadi satu kewajipan jika hmm. ingin membela dan menjaga perlulah melaksanakan tanggungjawab itu akan kita bawakan dari pelbagai konteks dan sudut pandang berkaitan dengan kezaliman terhadap haiwan ini kita menterihat seketika teruskan bersama kami di Malaysia hari ini Terima kasih kerana setia bersama kami di Malaysia hari ini dan pasti dengan topik kali ini kita akan meninjau bagaimana kita boleh menunjukkan mezahirkan rasa sayang kita terhadap kucing. Suka kucing tak? Suka. Sayang kucing tak? Eh sayang. Saya Suka memang... sayang tu macam beza tau. Sayang tu lagi bertanggungjawab. Saya dua-dua lah. Dua-dua lah? Ha, oh. dua-dua. Tapi uh, setakat ni uh, terpaksa untuk tidak membeli kucing terlebih dahulu kan sebab uh, anak kecil tempoh hari. Tapi Faham? dalam proses untuk mendapatkan kembali mood tu. Sebab dulu saya ada. Oh. Sebab tu duduk bujang. Uh, di Perlis lah, memang uh, bawa kucing dari sini untuk teman saya di sana. Serius? Uh, uh, jadi perasaan oh. bila kita pulang dari kerja tu di Sapa, huh, nyam, memang nyam, best nyam. lah. Dia tunggu kita depan pintu kan, dia kan. tahu. Uh, dan dia akan merajuk kalau kita nak pergi kerja tu tak bawa dia. Tapi awak ada uh. rasa macam sayang, bond dengan kucing. Tapi ramai sebenarnya yang hmm. ada kucing ni tapi tak menjaga. Yeah. Dia kucing tu setakat untuk menghilangkan rasa sunyi dan lepas tu dah diabaikan. Yeah. Dan hari ini kita melihat seorang bagaimana inisiatif seorang individu ini yang menjadikan satu shelter atau tempat penjagaan hmm. uh, haiwan ini sebagai salah satu uh, satu apa kawasan yang begitu mewah sekali bustana hmm. kucing dipanggilnya yeah. kita namakan syurga si comel yeah. di perlis kita bawakan <laughs> individunya ke seri pentas hmm. uh, kita perkenalkan Cik Hazrik Haikal pengurusi kelab bustana kucing atau lebih mesra disapa sebagai Cik Tom Cik Tom Cik Tom uh, Cik Tom okey sihat ya alhamdulillah sihat alhamdulillah yeah. menariknya uh, bustana kucing di perlis Uh, tinggal di Kuala Lumpur mm -hmm. asal orang Sarawak, Sarawak. Uh, memang Malaysia betul lah ni really, memang Malaysia really satu Malaysia <laughs> <laughs> uh, mungkin yang pertama ni yeah. boleh uh, terangkan kepada kami juga mungkin kepada penonton berkenaan dengan konsep Bustana Kucing ni ok terima kasih Assalamualaikum uh, pertama kali terima kasih Mishaim jemput Bustana Kucing ke studio hari ini mm -hmm. 
Uh, bustana kucing tu sebenarnya nama bustana tu sendiri bustana tu bahasa dari bahasa Arab. Bustan tu maksudnya taman. Hmm. Jadi bustana kucing ataupun taman kucing tu adalah satu inisiatif kita yang mana bustana kucing ni secara keseluruhannya merupakan satu idea yang sangat besar okay. yeah. untuk dunia kucing. Kita ada hotel kucing, kita ada uh, cat cafe, kita ada kucing-kucing berbagai bagai kucing yang akan kita adakan di situ. Yeah. Jadi bustana kucing. Bustana kucing bertempat di Sungai Batu Hat Perlis. Uh, Bustana Kucing ini merupakan satu jenama yang kita bagi ataupun kita saya cipta pada tahun 2015 untuk uh, memberi nafas baru ataupun uh, kita bekerjasama dengan satu penyelamat kucing yang dah lama dah kat, kat Perlis iaitu Encik Muhammad Taufik. Okay. Uh, Encik Muhammad Taufik kalau kat Perlis semua orang kenal dia lah. Hmm. Okay, dia ni memang gila kucing, kucing jatuh longkang, dia terjun longkang, dia Uish. ambil kucing. Eh. Wow. Kucing kadang-kadang ada sepuluh-sepuluh sakit yang kucing sangat kritikal atau uh, uh, FIP dia ambil dia rawat dia jaga tangan dia kena gigit jadi kita bersama dengan dia untuk kita mengembangkan bustana kucing hmm. itu dia permulaannya bagi kisah cik tu memang suka hmm. kucing dari dulu ke kucing Atau... ni kalau dalam keluarga saya memang dari kecil lah ya. bila saya dah sedar dah memang dah ada kucing lah <laughs> ah, memang kucing memang kucing Kena dulu ni nampak kucing dulu. Kucing dengan kucing. Asal baik, pun baik. dari kucing. Dari kucing. Um. Kucing Sarawak. Oh, ya. Dan uh, Cik Tom, saya sangat tertarik melihat kepada gambar-gambar yeah. yang dibekalkan hmm. kepada kami. Perkataan Bustana Kucing hmm. ni. Sangat besar yeah. uh, kawasannya. Memang betul ibarat taman lah. Eh, Memang taman. Ini. Uh, berapa banyak kucing yang ada sekarang? Dan uh, sebab difahamkan ini juga dari Stray Cats, kucing jalanan. Yeah. Uh, konsepnya bagaimana? Okey, Bustana Kucing uh, bertempat di Sungai Batu Pahat, sebenarnya saya cakap tadi. Di kita ada sekarang ni dalam data kita, kita ada sebanyak 550 ekor kucing. Wow. Jadi, 550 ekor kucing ni ada kucing yang telah kita selamatkan. Okay. Kita bekerjasama dengan MPK, Encik uh, Suhaimi. Okey, dia MPK, Majlis Pemerintah Kangang. Kita tangkap kucing, kucing berada di pasar, mengganggu orang. Jadi, kita tempatkan dia bagi satu keistimewaan pada kucing ini untuk menjalani kehidupan baru di Bustana Kucing. Ya. Selain daripada itu, Bustana Kucing ini kita ada banyak isu sekarang bila kucing cantik orang nak, bila kurang cantik itu orang nak Betul. buang. Betul. Jadi ya. salah satu objektif Bustana ini untuk menjadikan perlis negeri sifar kucing jalanan. Wow. Hmm. Okay. Jadi inisiatif untuk menjadikan perlis ini sifar kucing gelandangan, adakah itu satu perkara yang susah dilakukan? Kalau kita bercakap mengenai... Sifar tu dia melibatkan sifat orang. Okay, sifat orang jadi keseruan orang di Perlis tu uh, hendaklah bekerjasama. Jadi yeah. bila dia melibatkan setiap sifat tu orang lain orang lain dia punya perangai dan sifat dia dealing with human being. Yeah. Ianya ada cabaran pada saat awal. Pada hmm. fasa awal tu memang kita marbi cabaran sangat sukar lah. Yeah. Kita cakap kita wawarkan di negeri Perlis. Uh, kita cuba kalau uh, boleh bagi kucing ni peluang kedua. Jadi jangan dibuang ke pasar, hantar pada kita pesanan kucing kita akan jaga. Yang mana setiap kucing, pesanan kucing tu kita rawat satu. Sebelum dia masuk tu kita filter, kita tengok dia punya suhu, ia mat, kita bagi ubat kutu, kemudian kita asingkan dulu selama seminggu baru ya. kita lepaskan dia kalau dah sihat ya. dengan kucing-kucing lain bermain dengan kucing-kucing lain. Baik, ya. kau boleh kongsikan cik tu saya pernah menyelamatkan satu anak kucing ni ya. dan mengambil kos hampir dua ribu ringgit. Untuk seekor kucing. Untuk yeah. menyelamatkan kucing tersebut. Jadi yeah. mengambil masa inisiatif dan juga untuk membantu ke semua haiwan-haiwan ini pasti memerlukan kos yang sangat besar. Jadi macam mana nak mendapatkan janaan um, dana itu, Cik Tom? Okey, Alhamdulillah. Bustana kucing uh, yang kita telah apa, wawarkan kepada semua merupakan pusat gelandangan, pusat kita menyelamatkan kucing. Jadi yeah. kita aktif di media sosial, Facebook, uh, Twitter atau Instagram. Kita nak kan derma atau bantuan daripada semua orang okay. untuk turut serta bersama dalam keluarga pesana kucing. Jadi, Jadi sumbangan dibuka. Lah. Sumbangan dibuka. Hmm. Okay. Yeah. Ada yang alhamdulillah sekarang ni kita menerima banyak makanan kucing. Kita ada sumbangan wang ringgit yeah. daripada semua pihak. Bukan saja di Perlis, di Kuala Lumpur, semua pihak serata Malaysia ada mai sumbangan. Alhamdulillah. Yeah. Dan, dan kita melihat pada yeah. kuantiti yang sangat banyak tu 500 lebih ekor mm. pada kucing tersebut. Uh, Cik Tom pastinya dari kecil buka-buka mata dia dah dengan The kucing kita, katanya <laughs> tadi. Uh, melihat kepada topik yang kita bawakan berkaitan dengan kezaliman terhadap kucing ini. Mm. Apatah yeah. lagi yalah memang sangat tepat yang cantik yang baka yeah. baik semua berlumba-lumba untuk mendapatkan. Mm. Tapi mm. nak menjaga tu pun satu proses juga kan. Uh -huh. uh, dah dapat tu satu hal nak nak jaga nak pastikan bahawa berada dalam keadaan baik sebab itu adalah hak mereka juga. Pemerintah kita memilih untuk menjaga. Betul. Bagaimana mengulas mengenai isu ini? 
Pertama sekali, uh, saya ingin sentuh perangai lah sikap. Kucing ni sebenarnya kalau sekarang ni kita ataupun peminat pemilik kucing, bila dia nak kan kucing tu ini merupakan membeli kucing dengan tanggungjawab. Ya. Sepatutnya tanggungjawab. Kucing tu merupakan satu tanggungjawab yang kena jaga, bagi makan cukup, kasih sayang cukup. Ya. Kucing bila dibeli kucing berbaka, contohnya kucing yang bulu panjang dan sebagainya itu. Ya. Waktu dia baru dibeli atau dia bagi makanan yang cukup, dia sangat cantik. Hmm. Bila sangat cantik semua orang sukalah. Ya. Tapi pengawalan terhadap kucing ni tidak terjaga, tidak terurus, dia akan beranak. Okey mengatakan setahun kucing melonak tiga tiga kali ya tiga empat kali secara purata dia sekali ada empat anak empat ekor anak kemudian kali kedua kali ketiga beranak dan bilangan anak ni akan jadi banyak. Hmm. Yeah. Jadi bilangan anak ni banyak tu akan melibatkan kos akan meningkatkan kos. Jadi jalan termudah bagi mereka ni mereka buang ke pasar. Okey mereka kadang-kadang ada yang dera. Kita tengok dulu ada isu kucing diikat leher dia. Yeah. Hmm. Sangat perangai sebenarnya dia lebih kepada perangai dan sikap tanggungjawab tu yang perlu ya. ada pada setiap pemilik kucing. Ya. Encik Tony seorang yang sangat aktif untuk memberikan orang kata uh, uh, orang kata talks untuk memberikan motivasi dan juga pemahaman lebih jitu lagi untuk menjaga kebajikan haiwan. Setakat ini bagaimana penerimaan orang ramai berkenaan dengan ialah cara untuk kita lebih hmm. bertanggungjawab terhadap kucing-kucing ini? Okey, t- uh, alhamdulillah uh, untuk program Bustana Kucing ataupun kita buat kesedaran mengenai kucing ini, ya. kita ada beberapa tempat macam program-program kita sendiri ya. kita ada Uh, pertunjukan kucing dan pertunjukan itu hmm. kita selitkan dengan kesedaran kita juga sebelum ini bekerjasama dengan Jabatan Veterina kita mempromosikan uh, akta kebajikan hewan hmm. kita cakap kalau kucing didera kalau kamu tak bagi makan kucing penderaan emosi pada kucing kamu boleh didakwa ya. okay, dan Alhamdulillah ada beberapa veterina di tanah air ini bergiat aktif dia tangkap orang yang bersalah Tengok isu dalam mesin basuh tu. Ya. Yeah. Ada beberapa isu. Isu pertama, isu kedua, kemudian ada isu anjing dan sebagainya. Pesalah ataupun ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Ya. Yeah. Hmm. Jadi itu alhamdulillah setakat ini kesedaran tu semakin ada. Tapi berada pada satu fasa yang sangat lambat. Hmm. Pelahan lah. Pelahan. Okay. Yeah. Baik, contoh mungkin secara ringkasnya uh, kalau ada yang ingin uh, berminat untuk sekurang-kurangnya menyumbang mm-hmm. kepada Bustana Kucing ni, ke mana ingin kita dapatkan hubung, uh, hubungi itu? Okey, Bustana Kucing anda boleh cari kita di Facebook, uh, Bustana Kucing, Facebook Bustana Kucing uh, untuk anda menyalurkan sumbangan dan bantuan kepada Bustana Kucing. Kita perlukan bantuan seperti makanan kucing, terutamanya ubat-ubatan kucing. Kemudian kita perlukan mungkin sumbangan wang, wang ringgit dan sebagainya. Okey, jadi Bustana Kucing ni kalau uh, kita lihat saya tambah sikit lagi, sebenarnya dia tak akan berjaya seperti mana hari ini kalau kita tak dapat bantuan. Okay, tulang belakang kita ter- terutama sekali yang penjaga di Bustanan Kucing itu Encik Taufik. Uh, dia dah memang gila kucing lah kalau ke Pelis memang dipanggil Papa Kucing. Papa Kucing. Papa Kucing. Dia memang gila-gila kucing. Dia jaga kucing. Kemudian kita ada tulang belakang kita pihak uh, Perlis Negeri Perlis Negeri. Saya terima kasih kepada Encik Saiki. Ya. Encik Saiki, uh, Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis yang telah menyediakan tempat pada kita. Tempat yang besar, indah. Kita dengan wang yang didermakan tu kita buat bangunan kucing, okay, pusat arwatan kucing itu mana yang ada dekat uh, di pusat kucing dan juga kita ada perlibatan Dr. Zafia daripada Alostar yeah. yang banyak memberi nasihat pertolongan ubat-ubatan kepada Baik. semua kucing kita di pusat arwatan kucing. Baik. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Tom, Cik Hazrik Haikal untuk yeah. berkongsi begitu banyak informasi yang lebih bagus cara untuk kita menjaga kucing ini di negeri Perlis. Mm-hmm. Yeah. Okay, kita ingin terus saja bawakan kepada anda uh, banyak lagi perkongsian berkaitan dengan kecintaan terhadap haiwan dan juga bagaimana sisi yang agak uh, sangat tidak enaklah zalim Betul. terhadap haiwan ini. Tapi sekarang kita ingin kongsikan kepada anda berkaitan dengan kompilasi video-video keratan akhbar dan statistik kekejaman haiwan di Malaysia yang turut uh, kita kongsikan menyatakan hukuman serta kes-kes yang telah didakwa. Baik kita saksikan. Kebelakangan ini semakin tular di media sosial berkenaan kisah penganiayaan terhadap haiwan. Menurut statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia, dalam tempoh Januari hingga Jun 2019, sekurang-kurangnya 190 kes penderaan ke atas haiwan dilaporkan. Sebilangan besarnya membabitkan anjing dan kucing. Sungguh menyedihkan tak kala haiwan yang sepatutnya dilindungi diperlakukan dengan penuh kejam. Namun di mata si pelaku, 
Kesakitan yang ditanggung itu seolah-olah tidak sedikit pun mengguris naluri kemanusiaan mereka. Tanpa alasan munasabah, haiwan ini dipukul dan disepak. Malah ada yang bertindak di luar jangkaan dengan meracun, mengerat anggota badan, menggantung serta membakar makhluk yang tidak berdosa ini. Lebih menyayat hati apabila kebanyakan kekejaman tersebut berakhir dengan kematian. Aku kira sampai tiga. Kalau kau tak cakap baby sayang, aku tembak kau. Satu. Dua. Tiga. Harus ditegaskan perbuatan zalim ini boleh didakwa di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Jika disabit kesalahan, boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara maksimum tiga tahun atau kedua-duanya. Jelas, penganiayaan terhadap haiwan sama sekali tidak boleh diterima. Namun, sejauh mana perkongsian visual menyayat hati di media sosial ini benar-benar membuka mata masyarakat untuk menghormati hak kehidupan makhluk lain. Yeah. Kalau kita tanya macam mana lah boleh kita berkasar dengan hawa-hawa ni Betul. ramai juga yang mas, masih melakukan kekejaman pada mereka kan? Ya, saya perkenalkan ni Beluncas, Capang, Capang, Miracle, Miracle dan Neko. 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 Kenapa Neko. yang tu Neko pula begini? Sebab orang yang jumpa dia yang namakan dia okay. Neko. Okey, kita perkenalkan terlebih dahulu empunyanya. Kita kenalkan kucing dia kan? Puan Nurul Ain Abdul Hamid, seorang pencipta kucing yang juga mempunyai shelter sendiri tempat perlindungan bagi hawan-hawan ini. Hmm. Apa khabar? Baik. Sihat ya? Sihat. Terima kasihlah bawa mereka ke sini. Semua ini mempunyai penceritaan sendiri. Ya. ya. Hmm. Mungkin Ain boleh mulakan terlebih dahulu dengan uh, kondisi empat ekor kucing di bawah ini. Kita mula dengan beluncas. Okey, ini beluncas? Ah, beluncas. Okay. Uh, Beluncas ni dia, uh, dia dibuang, dibuang di hadapan uh, klinik uh, puncak jali dan sejeri okay. uh, dekat puncak jali lah. Uh, masa tu masa dia masa doktor yang jumpa dia, doktor kaki dia sewaktu itu um, nampak tulang lah, tulang yang dah rapuh. Okey. Ah, kedua-dua. Ah, kedua kedua uh, kedua kaki, kaki bahagian belakang eh? ah, kaki bahagian belakang. Yeah. Ah, kedua-dua kaki masa tu kaki dia memang rapuhlah tulang tulang kaki dia. Mm-hmm. Lepas tu uh, saya bawa ke klinik. Uh, doktor bagi dekat kita lah uh, untuk take over lah untuk hmm. kes kes ni lah. Lepas tu um, doktor amputate Uh, doktor potong kaki dia. Potong kaki uh, kedua dia. belah kaki dia lah. Kerana hmm. kedua-duanya tak boleh diselamatkan. Uh, kan? Tak boleh diselamatkan ya. sebab tulang dia dah rapuh. Okey. Okay. Baik, ini beluncas. Itu beluncas. Capang? <laughs> Okey, capang pula. Capang buat pakai diaper ni. Ha? Uh. Pakai lapin. <laughs> uh, capang pula dia uh, kucing yang lumpuh. Yang hmm. lumpuh kedua belah kaki kat belakang. Baik. Uh, capang ni dia masa saya first ambil dia. Uh, sewaktu so itu dia dia memang kecil. Uh, sewaktu so itu dia kecil and orang jumpa dia dalam longkang. Masa tu dia lemas dalam longkang. Oh. Uh, masa first saya jaga dia, uh, masa tu paru-paru dia berair. Uh, so saya bawa pergi vet, uh, x-ray semua and then doktor bagi treatment lah. Uh, masuk dalam nebulizer bagi antibiotik and then dia okay. Yeah. And then uh, selepas beberapa lama tu dia kena virus lah, macam-macam virus yeah. tapi akhirnya dia survive lah. Kuat ya Capang? Dia memang kuat. Hmm, kuat. Tengoklah sihat sekarang ni. Hmm, Capang uh, kondisinya sihat. lumpuh lah ya. Hmm, kondisinya uh, lumpuh. Neko? Okey, Neko pula. Uh, ini staff saya yang jumpa sebenarnya. Okey. Uh, Baik. Staff saya jumpa dekat Seksyen 20, tak silap saya. Eh, sorry, uh, Seksyen 18. Uh, staff saya jumpa uh, dekat Syalam. Uh-huh. Uh, maksud dia, dia memang dah buta. So, kita tak tahu dia punya history. Maksudnya, sejarah dia kita tak tahulah. Uh, so, saya tak tahu apa punca dia buta. Maybe uh, daripada lahir ataupun maybe dia sakit mata and then infection and then dia buta. Uh. Yeah. Uh, Allah Alam. Okay. Yang saya pegangkan ni? Okay, yang saya pegang ni nama dia Miracle. Miracle. Uh, Miracle ni kena dihantar oleh rakam Facebook kita. Uh, masa tu sewaktu so first kita ambil dia, muka dia macam nampak hitam macam terbakar. Okay. And then saya bawa pergi vet. Uh, saya bawa klinik yang pertama tu, uh, klinik pertama tu takut nak buat dia. Hmm. Ha, and then dia saya bawa tengkorak sikit. Ah, kan? uh, dia nampak tengkorak. Uh, yeah. Lepas tu saya bawa klinik yang kedua. 
Doktor keluarkan semua ulat uh, cacing, apa maggots, maggots dekat maggots. muka dia memang banyak lah. Yeah. And then masa tu tengkorak memang penuh tengkorak kat sini. Memang nampak tengkorak, nampak dia punya tulang kan. Ha, lepas tu doktor buat surgery tanpa kulit. Ha, and then doktor tutup semua. Tapi bila tutup tu dia tak boleh nak bernafas. Masa dia surgery tu, dia masih on bios tu, mas, uh, masa tu biru dia punya muka. Hmm. So doktor terpaksa buka lubang ni, ini saluran pernafasan. Yeah. Di bahagian mata? Ah, dia Doktor tak boleh tutup semua okay. sebab dia tak boleh bernafas normal. Okey, dah berapa lama uh, Ain menyelamatkan Miracle ni? Hmm, dua Menjaga. tahun lebih. Dah dua tahun dua lebih? lebih. Okey, okay. maksudnya ini keadaan... Uh, sekejap lagi mungkin kita akan boleh paparkan juga keadaan-keadaan yang diberikan gambar yeah. oleh Ain sendiri. Tapi saya sangat tertarik sebenarnya sebab Ain uh, mengenali dan mengetahui sejarah setiap kucing yang dibawa mm. ni Dan kabarnya ada 400 Betul. lebih ekor. Mengapa Ain bermula menjadi um, penyelamat kepada kucing-kucing ini? Saya bermula sebab masa saya belajar tu saya jumpa kucing uh, yang dilanggar uh, di hadapan mata saya. Lah. Uh, so itulah permulaannya saya yeah. uh, saya terlibat dalam inilah. Hmm. Ain, banyak tempat shelter pusat penjagaan lain sama ada dia ambil kucing yang sihat sahaja, hmm. Hmm. cantik atau tidak cantik. Hmm. Tapi bagi Ain, Ain memilih untuk menyelamatkan dan bukan menyelamatkan saja, tapi memastikan mereka terus hidup uh -huh. sampai sihat sampai ke hari oh, ini. Okay. Jadi apa yang mendorong Ain dan tak ke ada kekangan di situ kosnya perubatan semua mahal yeah. Ain. Oh, okay. Macam mana tu? Um, apa ni kalau kita ikut kajian yeah. kajian uh, apa dunia lah sorry <laughs> kalau ikut kajian um, setiap tahun 3 bilion kucing disuntik mati hmm. sebab mereka kurang upaya mereka tak mampu untuk hidup di luar ha, itu sebab antara mereka disuntik mati lah so saya ambil inisiatif ini untuk bantu mereka sebab jika mereka hidup dekat luar, mereka tak boleh hidup seperti kucing biasa. Tak boleh survive. Sebab, yeah. Yeah, sebab mereka kurang upaya. Yeah. Ha, contoh macam buta, dia tak nampak. Mm -hmm. ha, yang ni pun kalau dia dekat jalanan, dia ada risiko untuk dilanggar. Yeah. Ha, and then, ialah macam-macam bahaya yang Ialah persepsi kita memandang dapat. kucing jalanan sebegini pun memang mungkin tak sama ha, macam Ain. Ain pun yeah. dikabarkan sampai berhenti kerja. Eh, untuk. Um, saya kerja part time. Okay. Ha, part time. Ha, saya kerja part time, saya tak boleh nak full time lah. Okey hmm. dan memberi fokus penuhnya lah kepada ha. shelter ini. Uh, adakah semua 400 lebih kucing yang ada tu mempunyai uh, sejarah uh, history sebegini? Hmm, tak. Uh, actually um, selebihnya tu adalah kucing yang kita selamatkan daripada pound daripada uh, daripada pound and then yang selebihnya tu adalah um, sebenarnya saya saya tak ambil Uh, semua kucing jalanan sebab kalau kita nak ambil semua kita tak mampu nak ambil Betul. semua so yeah. kita fokus pada kucing yang sakit yang kritikal sahaja mm -hmm. uh, untuk kucing yang kat luar kita uh, lebih kepada buat TNRM kita Apa tangkap tu? dia TNRM trap neuter and release trap uh, neuter and manage lah okay. uh, untuk trap ni kita tangkap and then kita kita mandulkan orang antara sebab apa kita mandulkan is sebab kita nak kurangkan populasi kucing yang terlalu banyaklah dekat negara kita. Uh -huh. So kita mandulkan mereka dekat kawasan-kawasan tertentu and then kita manage lah kita akan cari feeder yang akan bagi makan dekat kawasan tersebut. So untuk kucing yang sihat memang kita tak ambil, kita fokus pada kucing yang istimewa lah. Yeah. Hmm. Bagaimana Ain mencari dana untuk okay. semua ni? Untuk mencari dana tu, uh, dana tu kita, saya uh, kita saya macam saya 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 ada ramai follower, so yeah. saya dapat banyak bantuan daripada follower. Uh, Kira ni um, apa? Follower lah bantu. Yeah. Uh, ada ramai orang yang bantu, tapi dalam masa juga, sama juga kita usaha juga. Hmm. Uh, kita usaha juga lah. Kita bekerja. Di bantu uh. media sosial tu pun hmm. banyak membantu. membantu. Banyak, uh, banyak membantu. Ya, ya. Yeah. Cain memang terlibat secara langsung sama dengan kucing-kucing ni. Mm -hmm. Ada antaranya istimewa kan. Mm -hmm. uh, dalam masa sebulan untuk mengendalikan mm -hmm. uh, shelter yang sangat besar, kuantiti mm -hmm. jumlah mm -hmm. kucing ni, berapa rangkaannya tu? Uh, rangkaan tu ini yang paling biasa, yang minimum lah. Maksudnya mm. bukan yang maksimum, is RM15,000. Sebulan? Uh, uh, sebulan. RM15,000 uh, yeah. ni termasuk kos uh, gaji pekerja macam... Kami kami ada empat orang pekerja yeah. and then sewa tempat, kita sewa uh, tiga tingkat kedai. Yeah. Uh, tiga tingkat kedai itu dalam dua ribu lebih lah sebulan. Eh sorry, dua ribu, dua ribu sebulan. Mm -hmm. And then uh, makanan every month kita perlu dalam empat ratus lima per kg. 
uh, bil pun dalam 2000 lebih lah mm -hmm. ha. dan termasuk apa bil-bil vet bil bil lain lah bil, bil lain. Yeah. Ain sebagai seorang orang kata pejuang eh bagi memastikan kesemua hewan ini terbela dan terus hidup. Bila melihat begitu banyak kes makin meningkat hmm. kekejaman hewan sama ada didera, diabaikan yeah. dan semua itu apa perasaan Ain? Apa yang Ain nak sampaikan kepada mereka yang berlaku um, sekarang ni? Perasaan tu memang sedih lah sebab sedangkan kita sendiri kita layan orang macam family kita sendiri macam kan. Anak. Hmm. Apatah lagi kucing jalanan yang hidup kat luar hmm. yang yang tak ada tempat berlindung, yang tak ada tempat nak makan. Hmm. Uh, so memang sedih lah. Uh, cumanya benda ni sebenarnya uh, masalah individu sendirilah. Uh, cumanya saya harap ramai orang apa um, ajalah uh, apa macam bagi nasihat uh, pada mereka-mereka yang suka menzalimi kucing. Mm. Ya, yeah. mendidiklah kan. Ha, itu itu mendidik. yang paling penting dalam menyampaikan informasi. Okey, uh, bagaimana cabarannya menjaga empat ekor yang bawa ni sebab ialah kita mm. stigma kita, empat ekor. Ha, stigma kita bila ada kucing tu <laughs> untuk main dengan kucing kan. Uh. Ha, kita nak macam biar mereka berlari-lari tapi ialah dengan kondisi ni Ha, yang ni duduk saja dia tadi ajak gaduh dengan kawan-kawannya. Ha, jadi macam mana uh, sebenarnya yang menjaga okay, cabarannya tu? Macam saya saya ada dalam berapa belas 13 ekor kucing buta yang buta kedua belah mata 13 ekor. And then untuk kucing lumpuh saya ada 23 ekor kucing lumpuh. Oh, okay. Yang lumpuh kedua belah kaki. So dia punya cabaran tu biasanya is lebih kepada kewangan lah. Sebab okay. apa? Sebab kucing yang istimewa ni dia dia memang nampak sihat tapi dia ada risiko untuk dapat sakit lah. Contohnya uh, apa masalah pun dikencing sebab kucing yang lumpuh oh. dia tak boleh kencing normal. Uh, so okay. kita kena press dia punya bladder setiap hari twice a day. And then uh, dia kalau dia ada masalah dengan pundi kencing dia boleh kena kidney problem mm -hmm. apa buah pinggang. Uh, oh. So ada risiko lah. Dia berangkai lah. sebenarnya. Ah uh, dia berangkai. Ini uh -huh. boleh kidney problem uh, dia dia lama kelamaan dia akan mati lah. Uh, so ada risiko dia. So saya kalau kucing contohnya kucing lumpuh ni dia biasa akan kena infection. Memang mudahlah. Ya. Ha, memang mudah kena infection. So bila kena infection tu memang saya struggle lah. Ha, saya kena. Dari segi ubatan, ha, makanan, makanan, ubatan. makanan lain ha, untuk special? Untuk makanan pula, makanan special. Ya. Ha, makanan special tu pula Jumat saya hal. bagi dia um, kucing lumpuh saya semua saya bagi urinary. Ha, kita nak prevent oh. daripada infection. Uh, flutidi lah. Um, yelah kristal yang... Apa takut dia blok dekat saluran kencing ah untuk yeah. pemakanan pun special. Saya sangat tertarik sebab macam pengetahuan tu memang perlu berbeza mengikut kondisi yang berbeza kan. Uh, maksudnya Ain memang berlatar belakang uh, veterina ke atau uh, saya saya tak ada saya tak pernah belajar veterina ke uh, sebab saya pun student business um, so saya banyak belajar daripada pengalaman lah uh, okay. sebab eh, setiap satu kes tu saya akan saya suka bertanya dengan doktor. Okay. Ha, biasanya kalau saya bertanya itu saya dapatlah pengetahuan. Ilmu tu sekali kan? Saya dapat ilmu. Apa yang doktor tu biasa cakap bila setiap kali jumpa je ada kucing baru ni, ini ah. di kucing ni pula, ini masalah ni pula macam doktor cakap, cakap apa tak? Doktor cakap apa? Ain, ai kesianlah sama you. Lepas tu ai cakap dengan doktor, apa? Yelah nak buat macam mana dah ai memang Sayang. Ha, saya tak boleh macam saya saya tak boleh tapi cuma saya ada limit saya lah saya ada tahap kemampuan saya kalau saya tahu benda tu di luar kemampuan saya saya akan stop ambil ha, saya akan cari orang lain oh, yang boleh ambil maksudnya ada juga yang kes yang ain tak tak ambil um, adalah ha, biasanya kalau saya tak boleh ambil tu saya akan paskan dekat kawan-kawan rescue saya ha, sebab saya bukan jenis ambil 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 and then tak terabai and then yeah. bila tak mampu nak jaga benda terabai kan ha, so yalah saya usahalah Ha. Ya, yeah. Ain uh, shelter Ain ni bermula bila? Tahun berapa? Um, bermula daripada tahun 2002. Uh, dia dimulakan oleh uh, Encik Muhammad Razif Syekh Syama. Ya. Ah uh, yalah uh, masa tu masa tu saya tak start lagi. Uh, tapi sebabnya saya jumpa kucing and then saya berkenalan daripada situlah dengan Asy <laughs> lapar lain. 
Um, dia ni. takut sebenarnya. Uh, dia takut. Uh, ini semua so nervous, okay. nervous depan kamera. Ya, ni pula. Kamera, luncas. Ini dia gaduh. Dia oh, betul okay. lah tu. Bagi mereka yang nak berhubung dengan air, nak menghulurkan bantuan, mm -hmm. macam mana nak berhubung? Ada Instagram? Um, boleh tengok uh, boleh tengok dekat IG saya, um, Nurul Ain Abdul Hamid. Yeah. Uh, ada S kat belakang. Dia sambung, Nurul Ain Abdul Hamid. Ada S. Mm -hmm. um, and then uh, boleh refer dekat page kita, page mm -hmm. Facebook. SI Home Shelter. S.I Home Shelter. S.I Home Shelter. Terima kasih ucapkan Betul. kepada Cik Nurul Ain Abdul Hamid seorang pencinta kucing. Yeah. Pasti memang mencintai kucing. Betul. Kita harapkan agar semua kelangsungan sebelah sini lebih terjamin lagi. InsyaAllah. Baik, kita okay. ada banyak pengisian sebenarnya. Seterusnya kita ingin melihat dari sudut um, Islam punya pula bagaimana bagi mereka yang memilih untuk mengabaikan kucing yeah. yang mungkin uh, tidak bertanggungjawab sebelum penuhnya apabila kita menjaga seekor kucing itu apakah hukum dari segi agamanya kita ingin bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Rejab uh, hmm. seorang pendakwah untuk memberikan konsep Assalamualaikum selamat pagi Ustaz selamat pagi Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, yang oh Ustaz berada di mana tu dalam kereta ke uh, berada di dalam kereta dalam perjalanan untuk menyampaikan dakwah insya-Allah doakan selamat. Insya-Allah ustaz. Allah, ustaz. Uh, pertama kali terima kasih kerana sudi bersama dengan kami uh, sanggup membentikan kenderaan seketika untuk bersama dengan kita secara langsung. Terima kasih ustaz. Begini ustaz. Biasa biasa hmm. biasa benda biasa. biasa. <laughs> okay. Ustaz, topiknya adalah berkaitan dengan uh, bagaimana untuk kita uh, menyantuni haiwan uh, terutamanya dalam konteks kita menjaga dan jangan kita mengabaikan. Yeah. Dari sudut pandang Islam ustaz perspektifnya bagaimana hubungan manusia dan haiwan ini perlu dipandang? Hubungan manusia dengan haiwan ni dalam Islam sangat-sangat di titik beratkan kerana Islam satu cara hidup yang sempurna kata kita sebut uh, the way of life yeah. yang mana Nabi sendiri telah tunjukkan cara hidup yang sempurna itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala tapi hubungan dengan manusia juga alam dan sebab alam itu dia termasuk dengan haiwan sebuah dan sebagainya mm -hmm. sebab itu uh, Nabi cerita tentang kucing Nabi Um, pernah menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan ya kata Nabi kucing itu dia bukan najis kata dia yeah. hanya dia binatang yang suka berkeliaran berada dengan kamu bahkan Nabi sangat-sangat menyantuni haiwan ini mm -hmm. kalau kita tengok pernah satu kisah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baginda sanggup uh, mengguntingkan kain uh, amam ataupun serban beliau yang pada waktu itu Uh, sedang dituduri oleh seekor kucing di atas dia. InsyaAllah. Uh, jadi itu yang disebut dalam banyak riwayat berkenaan dengan Nabi menyantuni binatang. Yeah. Bahkan Nabi kerap memberikan binatang makan. Kalau di Madinah ada satu pintu di Masjidin Nabawi itu. Dulu pintu itu dia bersekali dengan pintu rumah Rasulullah. Dia dipanggil Babul Ibil. Babul Ibil ni apa? Pintu unta. Di situlah setiap pagi Rasulullah akan melayan unta-unta yang datang bertemu dengan dia cerita masalah bahkan ada di kalangan unta tu yang minta untuk menjilat-jilat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam so, untuk ambil tabarruk uh, ambil barakat dan uh, pernah guru, guru kami ketika saya bertanya buat apa uh, unta tu menjilat-jilat kakinya uh, kata guru kami Syam Barzakh pada waktu itu uh -huh. buat menyembuhkan sakit lutut unta itu sendiri ha, baik tidak. ustaz kau boleh kita tanyakan kalau sekiranya seseorang itu punya yeah. niat asalnya baik ingin menjaga kucing itu, ingin memelihara tetapi uh, selepas itu yeah. bertindak untuk tidak bertanggungjawab, meninggalkan, mengabaikan. Apakah hukumnya sebenarnya Ustaz? Baik. Kalau kita tanya soal hukum, ya, memanglah kita akan dapat jawapan yang... Bila kita tanya hukum, jawapannya sangat-sangat objektif. Ya? Yeah. Yeah. Tapi kita nak tukar sekejap pagi ini jadi subjektif. Okay. Apa dia? Tentang soal hukum ni kita kena ada ilmu. Yeah. Ha, ketiadaan ilmu ataupun kejahilan menyebabkan hukum itu diabaikan. Yeah. Berdasarkan soalan tadi, mm -hmm. kita pelihara haiwan, kita abaikan. Jawapannya ialah berdosa. Okay. Berdosa. Mm. Ya, termasuk dalam bahagian yang yang haram. Yeah. Bahkan uh, kalau kita melihat bagaimana kisah seorang uh, wanita yang uh, dihukum ke neraka... Hanya saja kerana menyiksa kucingnya, ya, dan hukum pula kepada seorang lagi wanita yang hanya memberi minum seekor anjing, ya, yeah. maka diberi ganjaran ke syurga Allah Subhanahu Taala. Bahkan Nabi sebut tentang uh, haiwan uh, peliharaan ini begitu uh, teliti sekali. Satu kisah uh, Nabi didatangi oleh seekor unta yang berlinangan air mata. 
itu Nabi bertanya tunjukkan aku di mana tuan unta ini ya lalu bila di temukan Nabi dengan tuan unta tersebut maka Nabi berkata kepada sahabat dia ni kata Nabi unta kamu mengadu kepada aku bahawa dia bekerja keras sangat banyak tanggungjawabnya yeah. tapi terlalu sikit makanan yang kamu beri kepada dia tak padan dengan tenaga yang dia nak guna untuk mm-hmm. bekerja mm-hmm. bahkan um, disebut ya dalam kitab-kitab fiqh bahawa kalau binatang ternakan kita suka uh, merosakkan apa namanya tu ben, harta benda yeah. nah ulbilah ini tadi kita minta jawablah Betul. Contoh kalau binatang tu kucing yang suka tangkap burung eh. Hmm. Kalau dia tangkap burung ataupun menterbalikkan uh, perkakasan atau memecahkan apa atau namanya merosakkan perkakasan uh, yeah. ataupun menyebabkan benda yang tidak selesa dengan orang lain. Maka tuan dia sepatutnya ambil tanggungjawab untuk menggantikannya. Tapi sebelum kita buat hukum tu kita bincanglah dulu bagi dia. Okey. Dan sebagai pemilik Alright. binatang besok kita akan ditanya tentang tanggungjawab kita. Ya. Ketika kita memelihara binatang tersebut Betul. Bagaimana Baik. kita meladeni mereka Dan ingat istilah majlis kita binatang itu berperasaan ya. Baik Ustaz, Ustaz sangat menarik seluruh pandang ini Sebabnya memberikan hmm. pendidikan kepada kita semua Ustaz ya. terima kasih banyak-banyak kesetujuan sama kami dalam waktu yang singkat ini Mungkin nanti kita panjangkan perbincangan di studio InsyaAllah Terima kasih Ustaz Sama-sama terima kasih atas kesetujuan ya. hmm. Selamat dalam perjalanan InsyaAllah insya Ustaz uh, Muhammad Rozi Rejab Amin. Seorang pendakwah Amin. Yang sudi sama dengan kita uh, pada pagi ini Bercangkan dari sudut pandang Islam berkaitan dengan tanggungjawab memelihara haiwan. Hmm. Asalkan kita tak kita melupakan tanggungjawab kita, kita mengabaikan itu dah menjadi satu kesalahan yang besar ya, kan? betul. Baik kita akan berehat seketika sekali lagi banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan pastinya kita ingin bawakan kepada anda satu perkongsian yang sangat menarik pada Sabtu ini, satu telefilem iaitu Kasih Taufufah akan ditayangkan secara eksklusifnya dan kita ingin bawakan kepada anda sebab ini uh, antara telefilm uh, pasca PKP juga uh, satu realiti kehidupan yang dibawakan ada juga elemen-elemen yang sangat menarik jadi untuk berbicara mengenai lebih lanjut kita bawakan tiga terajuk utama uh, dalam telefilm ini Kasih Taufufah saya perkenalkanlah uh, 6 tahun adik kita ini Mio Darwish pelakon antara pelakon utamanya okay. Syarif Asakina mm-hmm. uh, sebagai megang watak Anis ya. Yeah. Uh, dan juga pengarahnya uh, Raja Mukris uh, juga bersama dengan kita juga pelakon uh, mungkin boleh kita bawakan terlebih dahulu sinopsisnya. Uh, orang kuatnya lah rajunya di sini. Bagaimana sebenarnya kasih Taufufah ni sebab tajuknya memang sangat menarik perhatian juga Taufufah tu dibawakan ke telefilm ini. Uh, okay. uh, sebenarnya uh, ini uh, pertembungan dua cerita yang melainkan ya. satu mm-hmm. cerita daripada Uh, Anis uh, dimainkan oleh Sakina eh. yeah. uh, dan satu lagi daripada point of view Michael Ang uh, Aliong yeah. uh, uh, yang menjual Taufufah ini signature signature mereka lah okay. eh. uh, jadi uh, pertembungan dua cerita ini akan menjadi satu okay. dengan berpremiskan uh, Fitri Fitri uh, watak yang nama Fitri okay. ya watak yang nama Fitri mm-hmm. jadi uh, ini adalah uh, proses di mana uh, masa PKP terjadinya cerita dia. Jadi uh, jadi uh, dia daripada point of view kelas pekerja. Third world third world punya uh, third, uh, uh, punya. Yeah, working class punya people. Uh. Ya. Yeah. Masa tu. Okey. Baik, uh, Sakina sebagai Anis mungkin boleh cerita sikit tentang watak yang dibawakan? So, um, Anis dia sebelum ni dia berkahwin macam biasa. Tapi bila PKP biasalah kalau-kalau orang yang bekerja ni dia akan ada masalah kewangan. Ya. Yeah. Ha, so bila dia dah ada masalah kewangan tu masa itulah kita Uh, saya dengan anak saya mm-hmm. uh, kat situ lah kat, nampak kesusahan mm. hutang dengan alung yeah. semua suami buat hal mm-hmm. tapi ni saya rasa benda yang paling something dekat saya sebab uh, watak dia memang bukan yang selalu Sakina bawa selalu okay. memang keluar daripada comfort zone Sakina okay. uh, watak ibu lah kurun je cik <laughs> sebelum ni kan watak macam budak-budak yeah. semua kan so watak ibu semua And Michael Ang pun saya rasa keluar daripada comfort zone juga kan? Ya, yeah, betul. Hmm. Ha, semua memang tak ada senyuman langsung dalam cerita ni. Semua yeah. menangis-nangis. <laughs> tak ada sikit pun nak nak gelak ke, nak apa ke. Okey, hmm. kerana kepayahan lah untuk membawakan mendalami so, watak yeah, ha, tersebut. Sebab tu kena ada director untuk guide saya. <laughs> Okey, baik. Uh, kita perkenalkan juga adik Darwish. Ya. Uh, apa khabar? <laughs> Cakap baik. Hmm. Apa watak yang Darwish bawakan dalam uh, telefilm Kasih Tau Fumpah? Haa. Uh. Watak dia. Sebagai siapa? Hmm. 
anima ha, ni ni siapa dalam dalam telefilm tu Oh. Ha, pagi lagi ni kan? <laughs> sebab tu okey ni mak ya dalam telefilem tu. Uh. Mak, suka ke tak mak ni? Suka. Ha tak suka. Ha, suka. Okay. Ha, tak suka. Ha, mungkin pengarah dan penerbitnya boleh boleh kongsikan okay. antara cabaran bahawa sebab saya percaya kalau di set set penggambaran memang sangat berbeza yeah. lah kan. Mungkin pagi ni nervous sikit agak ni. Yeah. He's very talented okay. Okay. Sebab, sebab untuk dia pun sangat berat sebab dia tak ada macam saya cakap lah, bukan ada satu sin pun yang suka dia kena menangis tengok orang menangis tengok orang yeah. menangis. Yeah. <laughs> dia dia uh, uh, mengarah uh, uh, Fitri dalam ya, kadang dalam watak ya. uh, uh, kita akan nampak uh, uh, perkembangan watak dia daripada awal sampai habis tu uh, dia macam seolah-olah ada magic dalam diri dia yang sekarang kita nampak dia diam eh betul, betul. tapi bila on set tu dia 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 boleh change the character hmm. maknanya daripada <laughs> dia sendiri kepada Fitri dalam karakter tu hmm. uh, you you can see uh, di, kita boleh nampak uh, uh, dia kita tengok pun jadi kesian. Yeah. Oh, eh? uh, kalau kita Sendir. tengok daripada trailer-trailer ataupun teaser yang dimainkan tu kita nampak maknanya dia sangat memberi dan dia faham pasal karakter dia. Yeah. Uh, dengan umur dia sebeginilah. Hmm. Maksudnya macam tu. Uh. Saya rasa uh, ini adalah satu uh, 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 watak yang keluar daripada comfort zone dia juga sebab dia dulu iklan. Okay. Uh, daripada iklan. Okay. Uh, so uh, saya rasa ini antara awal-awal dia bekerja dalam struktur naratif hmm. drama maksudnya. Yeah. Mm -mm. Ingat ingat lagi tak apa uh, yang paling susah nak bawa masa syuting? Waktu bila? Kena buat apa? Uh, kena nangis kot. Kena menangis? Mm -mm. Siapa suruh menangis? Uh. <laughs> Dia letak, suruh letak mm -hmm. dalam longkang apa semua oh, ha, dia banyak benda ha, saya rasa untuk longkang. untuk dia uh, umur sebegini untuk melakonkan dia kita pula jadi kesian yeah. jadi sebe, kalau saya kesian bila tengok dia di monitor apatah mm -hmm. lagi insyaallah penonton akan rasa simpati itu terhadap dia yeah. sebab ini mangsa-mangsa ataupun mereka yang menjalani proses masa PKP itu Orang tak ada kerja, apatah lagi uh, working class, kelas-kelas pekerja ni hilang kerja, tak dapat nak menyambung apa orang kata rezeki tu. Eh. Yeah. So ini adalah mangsa-mangsa dia yang kita bawa. Ya, yeah, realiti kehidupan yang realiti kita kehidupan yang masih dia. Okay, sangat menarik sebenarnya banyak soalan yang kita bawakan, tapi uh, tak apa kita simpan dulu Darwish, uh, Sakina dan boleh saksikan pada Sabtu ini ya eh, di uh, TV3 19 September 9 malam uh, kasih. Taufufah yang dibintangi oleh Syarifah Sakinah selaku ibu kepada Mio Darwish, uh, Fitri, ya, pelakon kita. Ya. Kesian, kena nangis-nangis. Tapi insyaAllah boleh jadi. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Terima kasih. Uh, Raja Mukri juga pengarah dan penerbit. Terima kasih Taufufah. Kita ingin bawakan perkongsian yang seterusnya bersama dengan rekan setugas. Sofia, silakan. Baik, terima kasih Hanif. Dan di segmen kali ini kita akan mendekati antara produk terbaru di pasaran yang memberikan wangian yang sangat-sangat menarik bagi kita semua. Dan kita akan bersama dengan Encik Suhaimi Saiful, pengasas Belis Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sofia. Sihat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan perbincangan kita, apakah itu Belis sebenarnya? Okey, Bliss adalah satu brand, okey, hmm. pewangi haruman, okey, air freshener, pewangi untuk badan. Yeah. Dan kita ada tiga siri of produk. Hmm. Okey. Dan hari ini sebenarnya hari yang sangat bahagia dan gembira kerana hari ini adalah hari ulang tahun yang pertama penubuhan Bliss wow. di dalam pasaran. Alhamdulillah. Sampai jadi Bliss. Thank you, thank you <laughs> Sofia. Setahun dah ya? Hari ini, hari ini cukup setahun. Ah, Alhamdulillah. Wow, dia banyak produk pewangi bagi kereta ah. untuk digunakan sendiri. Banyak. Kita ada tiga series, ah. okey, yeah. uh, untuk hmm. kereta, untuk rumah untuk dan rumah. juga untuk bodi. Wow. Di setakat ni um, bagaimana Bliss mencari uh, salah satu tempat di pasaran menjadi different lain daripada lain? So buat masa ni kita di pasaran online. Yeah. Okey, yang kita mempunyai hampir 3000 ejen di seluruh Malaysia dalam masa setahun ni. Mm -hmm. Dan kita mempunyai 34 master stockist di seluruh Malaysia. Wow. Uh, stockist lebih kurang hampir 500 dan selebihnya adalah ejen. Mm. So buat masa ni kita memang fokus untuk memberi peluang kepada mereka di luar sana untuk berniaga. Especially dengan keadaan COVID sekarang, okey. Ramai orang mengalami masalah pengangguran, dibuang kerja, kontrak tak disambung. So mereka ni mencari peluang untuk menambah pendapatan. So orang-orang macam ni yang kita rasa kita perlu membantu ya. sebab kita rasa masalah ekonomi sekarang bukan hanya bergantung kepada pihak kerajaan tapi bergantung juga kepada usahawan bagaimana untuk menyelesaikan masalah komuniti di luar. So ini perjuangan yang Blis bawakan bagaimana untuk membantu usahawan untuk berniaga. Ini fokus kami. Ini inisiatif yang sangat murni daripada Blis Malaysia. Dan kalau 
kita boleh melihat satu tahun ni telah pun mempunyai ramai stokis, ejen yeah. sebagainya. Pastinya itu produk yang bagus kerana mendapat orang kata um, sambutan yang lebih hangat kan. Setakat ini apakah penerimaan orang ramai uh, pengguna-pengguna Blis? Alhamdulillah Sofia. Buat masa ini, uh, pertama sekali bila, bila kita keluarkan produk, yeah. kita bercakap soal kualiti. Kualiti perlu menjadi keutamaan. Mm -hmm. So bila produk tu kualiti bagus, ia pastinya boleh diterima oleh pengguna. So selain daripada produk itu sendiri, bilangan ejen yang datang berniaga dengan kita, kita memberikan coaching, latihan, training bagaimana mereka faham tentang konsep perniagaan. Baik. Okey, faham tentang produk uh -huh. dan juga faham tentang pasaran. Bagaimana pasaran sekarang especially tentang marketing yang selalu berubah sekarang. Hmm. Okey, di social media dan sebagainya, ramai orang di luar sana basically tak ada info, tak ada knowledge, tak ada update. Okey, jadi kami di HQ memberikan training bagaimana nak menggunakan kedua-dua platform ni. Yeah. Okey. Perlu setara penggunaan dua platform ni. Ini dia panggil integrated marketing. So ini training yang kita fahamkan kepada reseller kita. Mm -hmm. Dan setakat ini bagi setiap mereka individu yang bekerja di bawah uh, Blis Malaysia bersama dengan untuk menggerakkan lagi selama setahun ini, adakah mereka mempunyai pengalaman yang cukup bagus sekali? Kebanyakan mereka mempunyai pengalaman dalam perniagaan, yeah. pernah berniaga. Tetapi banyak yang perniagaan yang tak tahan lama. Follow satu produk, produk bertahan satu dua tahun. Baik. So mereka ni terpaksa cari balik starting all over again nak cari meniaga balik. Yeah. So ini yang kita perlu yakinkan bahawa satu produk tu dia perlu ada sustainability. Yes. So bagaimana untuk mengekalkan sustainability itu ini perlu wujud innovation. Hmm. So kami di Bliss kita bekerjasama dengan kilang-kilang dan syarikat gegasi di Eropah. Bagaimana untuk membawa inovasi-inovasi baru dalam haruman dan juga perfum dan fragrance ni. Ha. Saya suka betul menggunakan perkataan sustainability itu. Kena betul kalau kita nak meneruskan perjuangan dalam syarikat kita, ini adalah satu perkara yang sukar kalau kita tidak adapt to the times lah betul. ataupun mengadaptasi dengan diri kan. Tepat Jadi sekali. bagi uh, encik sendiri, cabaran bagi diri sendiri selama berniaga ni, apakah nombor satu yang tak boleh dilupakan? Buat masa ni pengalaman lampau saya, ya. okey. Bliss ber berusia setahun, cuma pengalaman saya dalam industri fragen hampir lima tahun. Sebelum kita saya datang dengan satu produk jenama lain, hmm. orang kenal saya dengan brand tu. So, apakah perbezaan bila saya memulakan satu brand baru, kepercayaan publik kepada saya tu sangat yeah. kuat. So, bila saya berubah kepada brand baru, ramai yang ikut. Sebab apa? Trust. Mereka percaya. So, bila hasil daripada rasa percaya mereka ni membuatkan saya rasa saya perlu tak boleh saya tak boleh berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. So atas sebab tu saya tubuhkan Bliss sebab kita nampak bagaimana kita nak buat satu bisnes yang long run. So mereka ni kalau kita sebagai satu orang founder produk, kita faham erti tanggungjawab, responsibility, uh -huh. maka atas sebab tu kita yakin dengan apa yang kita buat untuk manfaat ramai orang. Baik. Especially ejen dan stokis di bawah produk kita. Kalau kita nak melihat semula daripada segi kualiti uh, produknya, kalau kita ingin mendapat kepercayaan orang itu satu, untuk meneruskan um, produk itu berkualiti untuk disampaikan kepada orang ramai secara berterusan, juga satu cabaran. Jadi bagaimana Encik Suhaimi memastikan yang setiap kualiti kontrol itu terjamin? Pertama, kita melihat kepada pihak ketiga yang kita berurusan. Hmm. Kilang jenis mana yang kita berurusan daripada segi factory line, macam mana kita nak menghasilkan produk, dari segi kualiti hmm. kontrol misalnya. Hmm. So, di sini, apa yang saya lihat adalah, kami punya jaminan dari segi kualiti sangat dititik beratkan. Misal kata dalam produk fragrance, eh, produk, setiap produk dalam fragrance perlu mendapat pengiktirafan daripada IFRA, IFRA. International Fragrance Association, wow. yang mana setiap ketiga produk kita mendapat approval certificate daripada IFRA. Wow. So, ini ini daripada awal yang kita memang jaga hmm. dari segi kualiti, Sertifikat Sebab ada tiga elemen penting dalam produk fragrance ni Sofia mm -hmm. Yang pertama produk tu kena wangi Produk fragrance kan kena wangi lah Produk tu kena wangi <laughs> yeah. Dan produk tu juga dia kena selamat Selamat, selamat. Mm, Dan produk okay. yang ketiga yang ketiga elemen tu Produk tu kena long lasting yeah. So berbalik pada poin kedua selamat Ini juga concern kami di HQ Untuk menjaga kualiti dan juga Keselamatan produk itu sendiri. Syabas kita nak ucapkan atas usaha yang cukup bagus, ekosistem yang cukup bagus, sehat dan berpanjangan bagi semua yang di bawah Blis Malaysia ini. InsyaAllah. Kita ucapkan Sofia. selamat hari jadi yang pertama. Terima kasih Zofia. Alhamdulillah. Terima kasih kerana orang kata uh, uh, menyambut yang bersama kita di Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Atas sebab itu kita memilih Malaysia hari ini sebagai platform untuk kita celebrate anniversary yeah. Blis yang pertama pada hari ini. <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih ucapkan kepada Encik Suhaimi Saiful, pengasas Blis Malaysia. Anda dapatkan segala informasi 
informasi uh, pastinya di laman sosial media, di Facebook dan sebagainya untuk memastikan kita juga berpeluang untuk menghidu sendiri bau-bauan yang cukup bagus ini. Kita akan berehat seketika tapi sebelum itu kita akan saksikan bingkisan ini. Ini berkenaan dengan satu program anjuran kelab moto yang telah pun dijalankan semalam untuk meraihkan sambutan Hari Malaysia di samping memberi sumbangan kepada insan yang kurang bernasib baik. Dan untuk menyemarakkan lagi, gabungan kelab-kelab motosikal turut mengumpul dana sepanjang konvoi ini disertai sebanyak 400 motosikal yang berkonvoi. Mari kita saksikan. Sambutan Hari Malaysia dalam norma baharu, namun kemeriahan masih dirasai. Satu program anjuran FS Bites telah dijalankan bagi meraihkan sambutan Hari Malaysia di samping memberi sumbangan kepada insan yang kurang nasib baik. Bersempena dengan Hari Malaysia ni kita uh, bergabung dengan FAS Bikers untuk buat satu program uh, charity ke mari uh, sumbangan kepada anak-anak yatim dan juga uh, asnaf di Kuala Kelawang. Jadi hari ini kita dapat kumpulkan biker-bikers, rakan-rakan bikers yang mungkin uh, selama ni dah terpukar dengan PKP untuk buat aktiviti bikers ni lah. Bagi menyemarakkan lagi sambutan, Gabungan kelab-kelab motosikal ini turut mengumpul dana sepanjang konvoi dilakukan. Program kali ini di Ampang kita ada bagi 50 penerima uh, beg sekolah uh, untuk uh, golongan-golongan terpilih di daerah Ampang. Dan lepas ini kita akan ride ke Kuala Kelawang. Di sana kita dah ada 170 penerima dah pertama hari ini. Uh, ini daripada ibu tunggal, anak-anak yatim, beg sekolah dan juga bantuan makanan. Kita akan juga buat tabung untuk pesakit kanser ada di kampung. Ada. Jadi kita akan collect uh, mom bikers. Dan setakat ni, sejak pagi ni je, saya happy and now kita dah collect RM6,000 ya, untuk daripada bikers. Alhamdulillah lah, ini combination yang kita nak sebenarnya hari Malaysia yang kita tunjukkan spirit. Ya, kita prihatin lah, Malaysia prihatin. Majlis yang bermula seawal 8 pagi ini telah menghimpunkan hampir 400 motor pelbagai jenis yang turut bersama-sama menyertai konvoi dari Kuala Lumpur ke Negeri Sembilan. Sambutan dia cukup menggalakkan dan PKP masa PKP dulu kita lockdown kan. So hari ini kita dapat kumpulkan. So sambutan dia cukup ramai. Kita dapat kumpulkan berbagai bangsa yang saya dapat lihat hari ini. Kita ada berbagai-bagai bangsa Malaysia dekat sini dan hubungan kita semua era brotherhood dan bikers ni memang you know dia have very good kuah antara satu sama lain. Inisiatif yang diambil oleh riders bukan sahaja dapat meringankan beban insan yang kurang nasib baik namun mampu membangkitkan semangat patriotik dalam diri setiap individu. Kau mahu, kau tu 
sama terima kasih jemput saya hari ini alhamdulillah kami yang sangat besar hati mendengar secara langsung lagu yang baru dinak selalu pagi suara pagi ya ya betul tapi pagi pun dah macam ni macam mana pula ni ni pun perasaan kan lagu ni sebenarnya macam feel dia very love ya itulah memang intipati lagu ni kan jadi kan sikit macam mana ni pencaturan terbaru lah Uh, betul. Uh, lagu ini sebenarnya uh, bakal akan muncul dalam album terbaru lah, insya Allah yeah. akan keluar dalam bulan depan ni, insya Allah. Mm -hmm. So uh, lagu ni kira first single yang tercipta yang khas lah masa, especially masa baru ni uh, waktu perkahwinan Mira yeah. Fazal dengan Wan Emir kan. Jadi mm -hmm. so waktu tu uh, hari pertama yang first kita orang release secara debut lah kita orang perform lagu tu okay. secara live, mm -hmm. secara eksklusifnya. Uh, Wow. Memang lagu ni memang nampak saya ni pun dah dari peringkat umur ni kita pun nak nyanyi lagu-lagu yang suami isteri pun happy kita nak kan. Ya. Yeah. 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 Ideanya konsepnya sepenuhnya dari siapa atau bagaimana? Bagaimana penghasilan lagu yang uh, kalau saya sendiri mengikutilah memang hmm. ni mungkin sisi yang agak santai lah dari lah hmm. kan sebab sebelum ni kekuatan vokal tu sangat penting bagilah oh, kan. Ha, ha, apa saya tak tahulah saya memang dah biasa lagu-lagu love song lagu R&B yang kita best kita seronok yeah. di lamun cinta tu memang satu yang indah kita bersama samuan yang kita cinta tu kan so nak capture mood tu dalam lagu so kita ini lagu khas untuk suami isteri tu lah bila dia naik kereta pun dia gaduh-gaduh pun dengar lagu ni dandan baik lah <laughs> selalunya macam tu lah <laughs> Tapi bila menghasilkan lagu ini memang um, mempunyai niat itu okay, buat lagu baru ini memang untuk target husband and wife, suami dan isteri untuk yeah. menjalinkan cinta kasih sayang itu ke ataupun Allah. memang kebetulan tiba-tiba oh, dapat feel oh, lagu ini sesuai dengan suami isteri lah. Ha, macam mana itu? Memang hasilnya itulah macam peringkat umur saya sekarang ni Kita nak nyanyi lagu melompat-lompat pun dah rasa macam tak larat lagu kan? Kita seronok nak nyanyi yang real, something yang yeah. kita rasa benda ni kita rasa sebagai human being, rasa orang kan. So yang tu yang kita nak sampai kan. Yeah. Okey, ini lagu selalu dengan aku antara percaturan terbaru Lahamat juga. Mungkin hmm. sikit perkongsian lah buat mereka yang mungkin merindui Lahamat uh, apa sekarang perkembangan. Apa lagi okay. sekarang selepas uh, PKP kan memang okay. ibarat restart kepada yeah. semua industri. Yeah. Lahamat sendiri yeah. bagaimana? Betul, betul. Uh, Alhamdulillah sekarang ni uh, saya dalam proses nak siapkan lagi 10% sikit lagi uh, album saya yang bakal keluar next month uh, kepada semua fans, sahabat-sahabat saya yang beri support kepada saya boleh yeah. layari uh, uh, website lahahmat.com Okay. Untuk pre-order first album. So album ni special sikit lah. Yeah. Dia ada package box set sikit. Oh. Okay. So CD ada something hadiah yang special dalam tu. 
yang kalau dengar lagu sambil dengar lagu album lah ni boleh dapat hadiah ni sekali so dia go together lah sekali. Hmm. Wow, lah ramai yang yang dah tak nak keluar dengan album. Betul. Ha, tapi lah memilih untuk ada album sebab kita rindu betul. pegang album tu kan. Betul. Ha, betul. Sekarang ramai yang single. Betul. Lah betul. terus keluar dengan album. Betul. Kan? Mungkin zaman sekarang ni kita dah masuk zaman teknologi yang dah lain. Kita yeah. dah uh, ni tapi medium tu pun dah berbeza. Kita dah semua orang lagu dalam tangan. Hmm. Tapi mungkin yang ni ni mungkin sebagai satu hadiah daripada saya untuk semua yang tak berhenti sokong saya daripada dulu sampai sekarang. Something yang dia orang boleh pegang dengan tangan sebab dia nak ada benda dia suka kadang-kadang kalau musician dia suka dengar kredit semua tu tapi something yang for the fans yang sahabat saya semua yang lama yang beri sokongan ni memang saya untuk anda lah lagu ni album ni ya yeah. so yang ni hadiah lah buah tangan lah wow. so, something untuk dia pegang dia simpan so bila 10 tahun lagi dia ada something yang dia boleh pegang dah boleh pre-order lah boleh uh, insyaallah minggu depan hari ah. Senin ni dah boleh buka pre-order masuk website uh, lah sabar ni tak sabar ni kan hmm. sebagai so, seorang yang dah mendalami dalam industri ini melihat yeah. Sekarang ni industri kita dengan genre muzik ni agak yeah, yeah. banyak dan banyak, berbeza kan. Banyak. Perasaan ni macam mana? mana? Meraihkan ataupun rasa macam mm, uh, old feel tu dah rasa uh, lagi bagus? Best, best, oh, best juga sebenarnya. Macam dulu, kita nak start dulu kita tak boleh bawa lagu-lagu yang out of the norm sangat-sangat. Yeah. Pasal kena ikut format macam ni lah. Lagu ballad macam ni je. So kalau lagu raju <laughs> macam ni je. Kau kena menari macam ni. Kau kena pakai baju uh-huh. seperti ni. Macam ni macam ni je. Sekarang lain Tapi ya? sekarang mungkin dah ada YouTube. So people semua orang dah dengar dah boleh dengar apa-apa yang dia nak tau. So music tu dah lebih luas. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So kita boleh terima lagu-lagu yang lebih funky, jazzy pun dah boleh terima dah. Orang yeah. dah buka mata, buka telinga dah dengar dah kan sekarang hmm. ni. Alhamdulillah lah. Dah terbuka lah hati tu ya. Ha, ya. Alhamdulillah juga lah Ahmad sudi sama dengan kami pagi ni. Semoga berjaya kita ucapkan. Ya, kita doakan. Okay. Kami terima yeah. kasih jemput saya Sama-sama. Amy Shaini. Saya favorite kalau datang Amy Shaini pagi-pagi saya tahu mak saya tengok pagi-pagi. Ah. <laughs> Hai, Hai mak. Mak cik. <laughs> kita ucapkan all the best sama Maju Jaya. Lagi yeah. betul pastinya. Ada satu lagu kan? Ada yeah. satu lagu kan? Yeah. Ha. Lagi. Hmm. Sabar dulu semua. Kita nak habiskan siaran Jangan pada pagi ini. Jangan kemana-mana. Ini. Terima kasih kan sudi semua kami uh, pada siaran pada pagi ini dan esok sangat menarik. Ya, yeah. hmm. kita akan membawakan topik kembali ke pangkal jalan. Ya, dan hmm. ini satu perkongsian eksklusif hmm. uh, kisah benar kepada mereka yang uh, individu ini pernah melalui zaman gelapnya Betul. dan sudi berkongsi pengalaman secara langsung bersama dengan kami hmm. tentang uh, pengalaman tersebut. Selepas itu uh, sekarang ni cuba untuk uh, bersama-sama kembali menariklah kepada sisi yeah. yang lebih baik kan. Di Malaysia hari ini kita akan terus memberikan manfaat dan juga banyak lagi pengisian yang banyak doa anda. Terima kasih semua. Hmm. Menonton MSI kita akan bersama dengan Lah Ahmad. Ke Silakan. Pintu syurga. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.